Merry Christmas. So, prepping and cooking for Christmas has been stressful, right? So, leave the planning to us. In the, we are going to make a delicious meal, a complete meal on Andakam Bonada to have a perfect celebration. So, in the number of join chain, Divya and Porto Divya. Hello, Divya. Hi, Megha. How are you? Fine, thank you. So, welcome to cocktail. Thank you. Uh, then, Adime, Merry Christmas. Merry Christmas to you too. Okay. Yes. So, in the Christmas side, and then a special. In the Christmas side, upon Yan, which are Churu Monday, Anna. Apo Kore Perka Kore, working women under our cooking the work under those on. Apo Angani and Lover Company, a coach cooking a beginner site lurker, Mikor in the restaurant, a book, the Amadikuri dinner, and a boa, a lingle lunch, Angani Arikulo. So, in the working women, a lingle coach a time, a coach. Ilya Turk. Walau re quick aja itu ciam betul na. Kurcuh Christmas dishes. But together it makes a complete Christmas cuisine. Oh, perfect. Apo, entar, nama le planning oke. Engene ana. First entar ana. Okay. Nama le inna moon dishes a main aja itu ciam nida. First tu le starter drink ana. That is a kiwi. Lemon ginger punch. Okay. Okay. The pear matro letra length itu, itu dalam petan tu tiro. Pear leh nere punch onda. Ada. Pinnae, oru chicken pesto bacon. Cheese selam wicitta, kurcuh filling sakia itu, oru chicken bacon. Ada, ada nere main dish. And to finish it off, apolom madhram wicitta dikka. Ada. So, adu malare petan tu ciam, betul. Nau oru chocolate pudding. Okay. Easy chocolate pudding. Pudding. So, ellam gude oru one hour cooking time mondo terkam betul. Terkam betul. Oru easy preparation, Christmas preparation. Okay. Beginners nam oru Beginners na ane gilam, working women na ane gilam, petan na, weight lor la ingredients sa kondo dana. Kondo plan je itu. Cia ambat. Nalul re meal nama ku, kodikan bet. Yes. Okay. Pada nama ku start i dalo. Sure. First nama lenda kamera nenda. Ini po inna nama ku adin dene, nama lenda pudding onde je itu, kan chocolate pudding, because it takes almost half an hour to set. Apo nama lenda adin onde je itu, ada fridge le seti am vekim bo, baki, a time le nama ku baki dishes je ya. First, first ni, nama chocolate pudding ini ingredients selalai berde wajib tu, nanda. So, adi ni, nama kita ni ada dry ingredients selalai, nanda mix aja. Okay. So, ingredients nama kita ni apa ni ada lah. Okay. Corn flour, nanda. Ini dark chocolate, chocolate chips, nanda. Chips, okay. Then, kurang rice flour, nanda. Okay. Because nama kita usually chocolate pudding ni ada kumpul egg use. Ini dalam egg illa. So, adi ni wajaram ini rice flour and corn starch tu, nanda. Ini dalam egg ini substitute. Okay. So that ini dalam vegetarians ni, berti yero pudding, nanda. Pinnya we have dark cocoa powder, sugar, heavy cream, vanilla essence, salt. Pini itu kacch coloured sugar ana. Christmas sendal satu flavour dia, di luar kereta mana itu, itu kacch decoration yang di luar. Cepat dulu cepat kau ana. Pinnya, nama ini satu pudding ana, the kind of chocolate you use. Adinnya adin sendiri cipta sugar ni beti asam beri. Pun, saya ni dite ikna dark chocolate chips ana. Adin mau ada milk chocolate ana, nengli use ni nengli sugar ana kacch satu tablespoon korakya. Jadi dark chocolate itu polam kerja, orang bitter sweet itu cerdai cendawa. Apo, adanya ini ada, ini dengan itu satu four five tablespoons of sugar ada dikira. Milk chocolate ada ni, kita terima ni lah. So, ini apa? Ini adalah milk. Milk. Milk itu nama kita whole milk, full fat milk. Ini adalah boil cedera kan itu. So, kita start dia. Start dia. First process. Adanya nama kita pan ni lagi. Semua dry ingredients itu nama mix cedera. Okay. Okay. Rice flour. Rice flour satu three fourth tablespoon. Okay. Corn flour. Corn flour satu one and a half teaspoon. Sorry, tablespoon. Okay. Ini ni kita satu correct proportion. Wanale. Ah, ni aku ni kita satu dua per kilo satu daun perut aja. Okay. Satu half cup sugar. That is enough. Itu ring. Biar ni orang ni kita orang ni check ya. Tapi, kalau kita use yang chocolate itu, milk chocolate itu orang ni kita ada nanti sedikit kita korak ya. Sugar korak ya. Then unsweetened cocoa powder. And alpum up. 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 Polum chocolate dish. Dishes. Chocolate pudding ke orang ni kita up. 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 Orang ni ada ni orang ni balance tau. Ada ada. Okay, now we mix it. 
കാരണം ഇത് ആദ്യമേ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മിൽക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അത് അത് ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്ന് ശരിക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മിൽക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കുന്ന കുറച്ച് കുറയും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ അതിങ്ങനെ ചെയ്യണ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വല്ല ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സമയം ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ ഒരു പുഡിങ് ആണ് ശരിക്കുള്ള ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് എഗ് ഒക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വേണം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റും നല്ലതാണ് യു ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെമ്മി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റൗ ടോപ്പിലേക്ക് വെക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മിൽക്ക് പതിയെ ആഡ് ചെയ്തു ആദ്യം കുറച്ച് കട്ട പിടിക്കാതെ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് എടുത്തു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പുഡിങ് ചെയ്യുമ്പോ വലിയ വേറെ വർക്ക് ഒന്നുമില്ല ഉള്ളി തെങ്ങ് ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം കാരണം നമ്മളിതിപ്പോ വെച്ചിട്ട് തളിച്ചിട്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോവാ അതിനിടയ്ക്ക് ബോയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ അടിയിൽ പിടിക്കും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബേൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡർ ബേൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു പൊകഞ്ഞ സ്മെൽ വരും അത് വരാതെ നോക്കുക അത് മാത്രമേ ഇതിന് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിന് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റർ മാറി നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരും അങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് കണ്ടോ ഇപ്പോ അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റർ മാറി നന്നായിട്ട് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഇപ്പോ ഒരു ഇതൊരു ഹാഫ് കപ്പ് അടുത്തുണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ചോക്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ആണ് എടുത്ത് നിൽക്കുക ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായി ഒന്ന് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റും കൊക്കോ പൗഡറും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ബേൺ ആവണത് ഇതിലേക്ക് ഹെവി ക്രീം ഒന്ന് ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഹെവി ക്രീം ഇടാം ഹെവി ക്രീം ഇടുന്നത് ആ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നല്ല ക്രീമി ആക്കാനാണ് ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ആവശ്യം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ആ ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്റ്റർ മാറാതെ ഓക്കെ നമ്മുടെ അതെ അതെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു 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 നല്ല ഒരു മൂസ് ടെക്സ്റ്ററിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം വെനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു നല്ല ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് സെയിം നല്ല ഒരു ക്രീമി ഇതിപ്പോ ഇത് അതിന്റെ കട്ടയല്ല ആ ചോക്ലേറ്റ് അത് പക്ഷെ നല്ലതാണ് നമ്മള് കഴിക്കുമ്പോ ചെറിയൊരു ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നല്ലതാ വേണമെങ്കിൽ അത് പക്ഷെ ഇത് മെൽറ്റ് ആയി പോവും എങ്കിലും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ ആയി വരാ നമ്മളുടെ പുഡിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് വെക്കുക ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ടു ഹാഫ് ആൻ അവർ മാക്സിമം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് നമുക്കത് സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് പതിയെ ഓരോ ലെയറും ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു രണ്ട് സെർവിങ്ങിനുള്ളതുണ്ട് ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ഒന്നിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് ഒന്ന് പുറത്ത് വെക്ക കണ്ട അതിന്റെ ആ ഒരു ജെലി ഇതിലങ്ങനെ നിന്ന് അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് സെറ്റായി വരുമ്പോൾ ഈ ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ മാറും പക്ഷെ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം തന്നെ വെക്കരുത് ഒന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വേ
ക്രിസ്മസ് കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഓൾസോ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു റിമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭാഗം ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നനയ്ക്കുക ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പ്ലേറ്റ് താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആ റിംസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് അതെ അതെ റെഡ് കളർ വൈറ്റ് ഐസിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് സോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ ആ പുഡിങ് ഇസ് റെഡി ഇനി ഇതൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ മെയിൻ ഡിഷ് ആണ് ചിക്കൻ പെസ്റ്റോ ചീസ് ബേക്ക് ഓക്കെ ചിക്കൻ പെസ്റ്റോ ചീസ് ബേക്ക് അതെ So I can see plenty of uh, bits and pieces on the table. Okay. So, what is it? All mixing is easy. Easy. Yeah. Mm-hmm. Uh, uh, all of them are just... That is why we cut the chicken in half. Okay. We cut the filling. We cut the filling and we cut the stuff top. 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 ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് നമ്മൾ അതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് ഞാനിത് എടുത്തേക്കണേ അതിങ്ങനെ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സ്ലൈസ് ആക്കി ജസ്റ്റ് ഹാഫ് വേ ഇതുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ പീസ് എടുക്കാതെ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ചെറുതാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് പീസസ് ആണ് ഇതിന് നല്ലത് ഇതിന് ബിക്കോസ് അതിന് ഫില്ലിംഗ് പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം നമുക്ക് പെപ്പർ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് വെക്കാം പെപ്പർ ക്രഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ പൗഡർ നോർമൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പെപ്പർ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്താലും മതി സോൾട്ട് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ദിസ് ഇസ് പെസ്റ്റോ സോസ് പെസ്റ്റോ സോസ് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ബേസിൽ ലീവ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് പക്ഷേ അതിൽ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ബേസിൽ ലീവ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സീഡ്സിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ പല വേരിയേഷൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ അതിന് സമയമില്ലാത്തവർക്ക് പെസ്റ്റോ സോസ് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റോ സോസ് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇത് നല്ലൊരു ചിക്കിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കുറച്ച് മിക്സ് ഹേർബ്സ് ഒക്കെ ചേർന്ന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ആണ് ഇതിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് സ്മെല്ലും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ബേക്കിങ്ങിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്ന ഒരു സോസ് ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ട് എന്താവും ചീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ടൊമാറ്റോ വരും ചീസ് വരും പെസ്റ്റോ സോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ് പെസ്റ്റോ സോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് സോൾട്ടിയാണ് പിന്നെ കുറച്ചൊരു ആ സീഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഇത് വരും ബേസിൽ ലീവ്സിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ബേസിക്കലി സോൾട്ടിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോസ് നമുക്കൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ പീസസ് ഒന്ന് വല്ലാതെ ഫില്ല് ചെയ്യണ്ട കാരണം ഈ ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്രൗഡഡ് ആക്കണം അതെ അതെ നമുക്കത് പിന്നെ അതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇത് ഷ്രെഡഡ് മൊസരല്ല ചീസ് ആണ് സോ ഈ ചീസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല ക്രീമിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ചീസും ടൊമാറ്റോയുടെ ജ്യൂസൊക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു ജ്യൂസി ചിക്കൻ ആണ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവില്ല ചീസ് നമുക്ക് വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ മൊസരല്ല ചീസ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ വാങ്ങാണ് ചെയ്യാറ് ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ ആക്കിയത് നമ്മളിത് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സോ നമ്മൾ അതിനെ സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് അതെ ബാംബൂടെ ടൂത്ത് പിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല കൂടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സേഫാണ്
സോ നമ്മൾ മൂന്ന് ചിക്കൻ പില്ലോസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി പെപ്പറും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പൈസ്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പെപ്പർ അതിൻ്റെ മേലില് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ സോൾട്ട് ഫസ്റ്റ് പെപ്പർ ഇത് കല്ലുപ്പ് ഇത് സീ സോൾട്ട് ആണ് സീ സോൾട്ട് ബേക്കിങ്ങിന് എപ്പോഴും സീ സോൾട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബട്ടർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പെസ്റ്റോ സോസ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു സ്റ്റവ് ടോപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ആ ഒരു ഗ്രില്ല് ലുക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നവരെ ഒരു ബ്രൗണിഷ് ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഓയിൽ ഇടാം ഒലിവ് ഓയിലും ബട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് അതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റഡ് ഗാർലിക് ഇടുന്നുണ്ട് പെപ്പർ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഒരു സ്പൈസിനെസ് സ്പൈസി ഫുഡ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നദർ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇസ് ഫ്രഷ് ബേബി സ്പിനാഷ് ബേബി സ്പിനാഷും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ചിക്ക ഈ ടൊമാറ്റോയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കളർഫുള്ളും ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹെൽത്തി ഓൾസോ ഹെൽത്തി ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്കതൊന്ന് പാനിലേക്ക് ഈ ഒരു സമയം തന്നെ നമുക്ക് അവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമുക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബട്ടർ മാത്രം ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാർലിക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓയിലും റോസ്മേരി ചിക്കന്റെ കൂടെ നല്ല ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് എസ്പെഷ്യലി ബേക്കിങ്ങിനൊക്കെ അപ്പോ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോളായിട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് അത് അവസാനം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചിക്കൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചേർക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മളിനി ചിക്കൻ പീസസ് ഇടുവാണ് ഇത് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഇല്ല ഇത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെയാ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്യാം എനിക്കിതിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് കുറവായിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഹോളായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം ക്രിസ്മസ് ആംബിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാനാണല്ലേ എല്ലാം റെഡ് ഗ്രീൻ ക്രിസ്മസ് കളേഴ്സിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിങ്ങനെ അധികം നേരം വെക്കണ്ട ഇതൊരു രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ബിക്കോസ് ചിക്കൻ എപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആവും ആ ഒരു ജ്യൂസി അത് പോകും അപ്പം അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ടൊമാറ്റോയുടെ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി മാത്രം മതി അതെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മതി പിന്നെ വലിയ ചിക്കൻ പീസസ് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കുക്ക് ആവാൻ കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുക്കും ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ആ ചീസ് ഒക്കെ ഉരുകി വരുന്നുണ്ട് തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയില്ലേ അതെ അതെ ഇപ്പൊ 
ഓക്കെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ നമ്മൾ ട്രേയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാണ് ആ ചീസ് ഒക്കെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ബാക്കി ടൊമാറ്റോ ബിക്കോസ് ഇതാണ് ഈ ഇനി വരുന്ന ഈ ടൊമാറ്റോസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി പറയുന്നത് ഒരു ജ്യൂസ് ഈ ടൊമാറ്റോസില് ആക്ച്വലി ഒരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോസ് കുറച്ച് ടുവേർഡ് സ്വീറ്റർ സൈഡാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒരു നമ്മളുടെ നോർമൽ നാട്ടിൽ നാടൻ ടൊമാറ്റോൻ്റെ അത്ര ഒരു പുളി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയൊരു സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ഡിഷിന് നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ആ ബാക്കിയുള്ള ചീസ് ഒന്ന് ഇത് അവിടെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ എല്ലാ റോസ്മേരി എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ അതങ്ങ് മെൽറ്റ് ആയി ഒരു ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ കിടന്നു ഒരു ചീസ് സ്പിനാഷും ഈ ടൊമാറ്റോയും കൂടെ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്രേവി നമുക്ക് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ പെസ്റ്റോ സോസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അധികം ആവാതെ നോക്കണം ഓരോരോ ഫ്ലേവറിന് മാത്രം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അല്ലാ അത് നമുക്ക് അവസാനം ലാസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും അവസാന ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇടാം ഫൈനൽ കൂട്ടേ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇത് ബട്ടർ സ്പ്രേ ആണ് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ സ്പ്രേ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ട ആ ഒരു മുകളിൽ ഒരു ഗ്ലേസിങ് അപ്പോൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബട്ടർ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഈസിയർ ആ ഒരു ഗ്ലേസിങ് കണ്ടോ ബട്ടർ സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്താലാണ് ആ ഒരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടുക ബട്ടർ വെച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്താലും ഇതുപോലെ തന്നെ വരും നമുക്കും എളുപ്പമാണ് ഈവൻലി മൊത്തം അതെ അതെ കവേർഡ് ആയി കിട്ടും സോ ഇത് നമുക്കൊരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അവനിലേക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അതൊന്നും എടുക്കുമെന്ന് നോക്കണം ബിക്കോസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ചിക്കൻ ടൈമിങ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും ആ കുക്ക് ആവണേൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മളിതൊന്ന് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിച്ചു പോകാതെയൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് സോ നമുക്കിത് അവനിലേക്ക് വയ്ക്കാം സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് റെഡി ആവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ഡ്രിങ്ക് നമുക്കൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കിവി ആൻഡ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്തതാണ് അത് പിന്നെ സോഡ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇത് കുറച്ച് ഗ്രേപ്സ് ഗ്രീൻ ഗ്രേപ്സ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഗാർണിഷിങ് ഞാൻ ആ ക്രിസ്മസ് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒത്തു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടു എന്നുള്ള അത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇടുകയും ചെയ്യാം പൊതുവെ സ്റ്റാർട്ടർ ഡ്രിങ്ക് പഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ മുകളിലിങ്ങനെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഡെക്കറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ജിഞ്ചർ വേണമെങ്കിൽ ജിഞ്ചറിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജ്യൂസ് ഇടാം ഇങ്ങനെ ജിഞ്ചറി കഴിക്കാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് കഴിച്ച് കഴിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിടാം കാരണം ജിഞ്ചർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പവറാണ് അപ്പം ഇത്രയും ഒരു ക്യൂസിയൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ടർ ഡ്രിങ്കിൽ തന്നെ ജിഞ്ചർ കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് ഓക്കെ സോ നമുക്കിത് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷന് ഓക്കെ അതിലേക്ക് ആദ്യം കിവി ആൻഡ് ലെമൺ ലെമൺ വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആപ്പിളും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോഡ ആ ഒരു ഫിസ് കിട്ടാനായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വീറ്റ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിവി കുറച്ച് പുളിപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഡ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വല്ലാതെ ഒരു പുളിപ്പ് വരും സോ യു കീപ് അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ടേസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ആഡ് ഷുഗർ അങ്ങനെ ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ കുറച്ചൊരു
ഒരു ടീസ്പൂൺ ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഗ്രേപ്സ് അതൊന്ന് ഇട്ടത് ആൻഡ് ഇത് ക്യാൻഡ് ചെറീസ് ആണ് ഒരു ക്രിസ്മസ് കളേഴ്സ് വന്നു ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ക്രിസ്മസ് സ്റ്റാർട്ടർ ഡ്രിങ്ക് ഇസ് റെഡി ഇറ്റ്സ് എ ഫിസി ഡ്രിങ്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു മീൻ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിനേക്കാളൊക്കെ പെപ്സി ആകുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഹെൽത്തിയർ ആണ് ഓക്കെ ചീസും എല്ലാം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഐ ഹോപ്പ് യൂണിറ്റ് അതെ അതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഫുൾ ക്വിസീൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ദെൻ യു ക്യാൻ ഡു ദ ടേസ്റ്റിംഗ് ഓൾസോ സോ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മീലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മീൽ മാത്രല്ല ഫുൾ ഡെക്കറേറ്റഡ് ആണ് യു ക്യാൻ സി സോ നമ്മൾ വെൽക്കം സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കാണാഞ്ഞ ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു ഇതൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് ക്യൂർ ആണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റെസിപ്പി പറയാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മാഷ് മെല്ലോ പീസസ് ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഫീൽ കിട്ടാൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യുവർ ക്യാപ് ഒരു സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട് മാഷ് മെലോസ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഗ്രേപ്സ് ഉണ്ട് മാഷ് മെലോസിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രൂട്ട്സ് ക്യൂർ ആക്കാനായിട്ട് ബനാനാസ് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സോ ആൻഡ് പുഡിങ് ഇസ് ഓൾസോ സെറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ ബേക്കിംഗ് ബേക്കിന് വന്ന ഗ്രേവി അത് ഒരു സോസറ്റിൽ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഓൾ സെറ്റ് ടു ടേസ്റ്റ് നല്ല ഡ്രിങ്ക് കേട്ടോ ആ അതേപോലെ നമ്മള് ജിഞ്ചർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മള് കടിക്കാൻ നേരം ആ ഒരു ജ്യൂസ് ലെമൺ ലൈം ഉണ്ട് ലൈം ഉണ്ട് കിവി ഉണ്ട് കിവി ഉണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു മിക്സ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ജ്യൂസ് ആണ് അതെ അതിന്റെ എല്ലാ ഫ്ലേവറും കൂടെ കിട്ടുന്ന ജ്യൂസ് ആണ് ആ ബേക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊരിക്കലും കളയരുത് അതൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ബേക്ക് ചെയ്ത് ചിക്കൻ നല്ല ജ്യൂസി ആണ് ആണല്ലോ അധികം ഓവർ കുക്ഡ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ യൂഷ്വലി ഈ ചിക്കൻ പീസ് വലിയ പീസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓവർ കുക്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ വിൽ ലൈക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ടൊമാറ്റോസിന്റെ ആ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിക്കനും ഒത്തിരി നല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ വെരി ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസി ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് അല്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഷുഗർ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ ഒരു കളർഡ് ഷുഗർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് കളർഫുൾ ആണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രോബെറി കൂടെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി വെച്ചത് അതൊന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡിഷ്ന്നതിന് <laughs> I should thank you. നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ സൈഡ് നിന്നും ഐ ആം താങ്ക് യു മൈ പ്ലഷ് സോ മച്ച് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ കോക്ടെയിലിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കുസീൻ നമ്മൾ പരിചയപ്പെ
അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ചാനൽ ഡിയുടെ വകയും ഞങ്ങളുടെ വകയും മെറി ക്രിസ്മസ് മെറി ക്രിസ്മസ് ബൈ ബൈ